Meine sehr geehrten Herren, Damen und Herren, ein Ladies Beispiel dafür, wie die positive Vorbildwirkung des Vorgesetzten prägt. Wir, General Schröter und ich, waren gemeinsam bei dem General damaligen Schröter Brigadier, myself, später General uh, Hochauer, Leiter Militärstrategie, später Gruppleiter, deine intellektuell militärwissenschaftliche Waffenbrüderschaft mit General Milotat pflegte, über den wir Kontakt zur Klausewitz-Gesellschaft und den für die Kontinentalaufgabe, insbesondere deutschsprachige Militärkultur, richtungsweisenden Denken Klausewitz bekamen. Wir kamen weg in General Hofer Zugang zu diesem Denken und waren durch ihn sozusagen als die militärstrategischen Zauberlehrlinge gemeinsam eingebunden in die Erstellung und Weiterführung der Operativen und militärstrategischen Ausbildung in Generalstabkurse. General Müller Schröter hat sich das Denken unbeschadet seines Engagements als Truppenkommandant im Rahmen internationaler Stäbe und jetzt auch in der höchst anspruchsvollen Funktion als Chef des Stabes der Frau Bundesminister konsequent mit großem Tiefgang weiterentwickelt. Und es ist mir daher eine Ehre, ihn zu seinem Vortrag im Rahmen unserer Strategiekonferenz begrüßen zu dürfen. Hochgeehrter Herr General, lieber Friedrich, darf ich dich höflich in deinen Vortrag ersuchen. Friedrich, you have the floor and you may begin your lecture. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and gentlemen, ich darf einmal vorweg die besten Grüße der Frau Bundesminister hier überbringen. Sie hat uh, eine Reihe von Terminen und uh, hat hier einen Auftrag of damit darzustellen, was unsere Sichtweise to, uh, ist aus Sicht des Ressorts zu der Schnittstelle zwischen strategischer Zwecksetzung und operativen Umsetzung. Dem Generalthema dieser Konferenz folgend, die, uh, den Titel General habe ich gerade zitiert, wird im folgenden die Entscheidungsfindung zum Einsatz des österreichischen like Bundesheeres Im Titel selber, the title itself, die Einsätze des österreichischen Bundesheeres, um, and bewusst provokant, of the welche Strategie? Of the Austrian, uh, armed forces, Erlauben Sie mir, in dem um, ersten Teil einmal strategy. den Rahmen darzustellen, so wie sind die Grundlagen? innerhalb des Staates. Streitkräfte sind ein Instrument der Sicherheitspolitik eines Staates, die Auftrag sowie der Rahmen von Streitkräften wird grundsätzlich in der Verfassung geschrieben. Dazu zählen die Befehls- und Verfügungsgewalt, das Spektrum für mögliche Einsätze sowie die Kompetenzen der Streitkräfte. Zur Einführung der Thematik erscheint es erforderlich, die Grundlagen und Abläufe der strategischen Ebene darzustellen, und die weitere Erfolge, die einzelnen Schritte der Entscheidungsfindung sowie deren Umsetzung in operatives Handeln zu fixieren. In Österreich regelt die Bundesverfassung diese Inhalte wie folgt. Den Oberbefehl gibt der Bundespräsident aus. Die Verfügungsgewalt sowie das Befehlsrecht der zuständige Bundesminister. Die Aufgaben sind wie folgt beschrieben. Im Artikel 9a die umfassende Landesverteidigung. Das Bundesministerium für Landesverteidigung und das Bundesheer hat darin im Bereich der umfassenden Landesverteidigung klarerweise die militärische Landesverteidigung entsprechend auszuüben. Hierbei sind die verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihre Handlungsfreiheit sowie die demokratischen Freiheiten der Einwohner vor gewaltsamen Angriffen von außen zu schützen und zu verteidigen. Das ist eine Aufgabenstellung, die gilt immer im tiefsten Frieden wie auch in einem Always applies in times of peace as well as in times of uh, conflict or war. Even though, of course, that is never designed as a scenario, because that will have um, a considerable impact on the federal territory. In Article 79, it says that the Austrian uh, forces are responsible for the military defense of the country, and this must um, be based on the principle of a military system. This has to do with the basic um, uh, understanding of defense of the individual constitution and it was adopted by all parties in the National Council. And it's therefore part of the Constitution. Let me also add that in 1975 is when we started developing this militia system. And then when these acts were reformed over the years and the rules for soldiers and the way 
Man und wie können Soldaten einberufen werden, unter welchen Bedingungen eingesetzt werden, dann ab 1977 in Rechtsmaterien gegossen wird, die allesamt mit Adaptierungen bis heute gelten. Also ab 1977 entwickelt sich diese Geschichte, diese Richtung. Das wird in der Ziffer 1 aus dem selben Artikel über die Aufgaben hinaus, wie folgt festgelegt, literar der Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihrer Handlungsfreiheit sowie der demokratischen Freiheiten der Einwohner, die abgeleitet im Gesetzeskontext und dargestellt, weitere Detaillierungen, die Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit im Inneren überhaupt, eine Aufgabenstellung, die klar darauf hinweist, dass einerseits im Gedanken von Ultima Ratio, wie auch im Wege von noch auszuführenden Passagen über die Anforderung von Sicherheitsbehörden auf das there are certain requirements for safety authorities, Im Gegensatz zu unseren Nachbarländern haben wir regelmäßig Unlike seit 1990 Soldaten beispielsweise an den Grenzen stehen mit dem Auftrag, hier nach Sicherheitspolizeilichen Gesichtspunkten Aufgaben wahrzunehmen. Carry out tasks, Literal, um, from an executive perspective. Also in der Ziffer 2, die Hilfeleistung Then, um, bei Elementarereignissen und Unglücksfällen außergewöhnlichen Umfangs. Im allgemeinen Sprachgebrauch sind das Assistenzeinsätze so zur Katastrophenhilfe. In Ziffer 3 werden weitere Aufgaben des Bundesheeres three, durch Verfassungsgesetz um, zur Hier liest der Gesetzgeber, bei Schaffung der Verfassung um, bereits offen und stellte klar, es kann auch darüber hinaus etwas so basically, geben, dass dann also entsprechend die Ziffer 4 enthält Regelungen für die Inanspruchnahme des Bundesheeres durch Behörden und Organe. Für die detaillierten Regelungen wird das auf das Wehrgesetz verwiesen. In der Ziffer 5 wird das selbstständige Einschreiten zu den in Absatz 2 genannten Zwecken gewählt. Selbstständiges Einschreiten der bewaffneten Macht innerhalb des Staates. Ich zitiere, es ist nur zulässig, wenn entweder die zuständigen Behörden durch höhere Gewalt außer Stande sind, das militärische Einschreiten herbeizuführen, oder wenn es sich um die Zurückweisung eines täglichen Angriffes oder die Beseitigung eines gewalttätigen Widerstands handelt, die gegen Abteilungen des Bundesheeres gerichtet sind. Auch das ist einer jener Befehle, der heruntergebrochen bis heute, bis jeder auf die Ebene jeder Einheit, ja, definiert ist. Acht Munition und entsprechende Vorkehrungen jederzeit zu treffen sind. Und hier auch klar ist, dass das eine Befehlskette ist, die in einem bis dato noch nie eingetretenen Fall zu trainieren und vorzubereiten ist. In der Luft haben wir dasselbe mit unserem Luftfahrzeug. Wenn das Luftfahrzeug landet und außerhalb einer militärischen Liegenschaft landet, dann gilt es auch für den Schutz dieses militärischen Luftfahrzeuges als militärisches Gut. Im Artikel 80 der Ziffer 1 wird festgelegt, dass der Oberbefehl über das Bundesheer der Herr Bundespräsident führt. Die Ziffer 2 desselben Artikels wird weiters ausgeführt, soweit nicht nach dem Wehrgesetz der Bundespräsident über das Bundesheer verfügt, die Verfügung dem zuständigen Bundesminister innerhalb der ihm von der Bundesregierung erteilten Ermächtigung zukommt. Es gibt eine klare Ordnung in der Größenordnung, wann können Kräfte so eingesetzt werden und welche Schritte sind dafür erforderlich? Eine Assistenz von unter 100 Soldaten kann die örtliche Behörde jederzeit anfordern und so ist nicht rechtliche Passagen oder die Auftragslage des Inhaltes des Auftrages entgegenspricht, wird dem auch nachgekommen. Es gibt eine sogenannte Verfügungsermächtigung für den Bundesminister, so wurde es damals beschrieben, heute für die Frau Bundesminister, in einem Rahmen von 5.000 Soldaten, Soldaten aufbieten zu können für die Erfüllung von militärischen Aufgaben. Das Verfahren, das ich in weiterer Folge darstelle, ist das Verfahren der großen Aufbietung. In einem Rahmen, das etwa 4.999, so wie es in der letzten Form die juristische Auslegung gewesen ist, Soldaten in einem Einsatz gehen, das und 
Im Rahmen der Befehlsgewalt then der Frau Bundesministerin. Im selben Artikel werden dann in weiterer Folge in der Ziffer 3 festgelegt, dass die Befehlsgewalt über das Bundesheer, der zuständige Bundesminister, durch den Beitritt zur Europäischen Union wurde auf der Grundlage des Vertrages der Europäischen Union der nunmehrigen Artikel 23 in der Bundesverfassung eingeführt. Diese Regel mit Wirkung an der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union um, that regulates the cooperation in a shared of foreign and security policy um, in in within the European Union. Auslandseinsatz, das so große these are Thema international deployments. And Weitere we'll Detaillierung der More details, rechtlichen Rahmenbedingungen für das Bundesheer erfolgt dann im Rahmen here, des Wehrgesetzes. Um, zur Darstellung des Spektrums und der Aufgaben article. sind hervorzuheben, wie dem Maus zuzuweisen. In Paragraph 2 des Wehrgesetzes sind die Aufgaben wie folgt definiert. In Liter A, die militärische Landesverteidigung. In Liter B, über den Bereich der militärischen Landesverteidigung hinaus, der Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihrer Handlungsfreiheit. Hier folgen dann weitere Detaillierungen. In Liter B, C, another point, another die Hilfeleistung bei Elementarereignissen und Unglücksfällen uh, außergewöhnlichen Umfangs, in Litera D, die Hilfeleistung im Ausland scope, bei Maßnahmen der Friedenssicherung, der humanitären um, Hilfe und der Katastrophenhilfe sowie die Suchenrettungsdiensten. Um, Bemerkenswert ist, well dass diese Passagen uh, in der Zeit geschrieben wurden, All these, wo der Zweite uh, Weltkrieg noch in Form in von kaputten Häusern in Österreich sichtbar war. Österreichische Soldaten aber bereits im Rahmen von einer Armeenmission im Kongo eingesetzt waren. Zur selben Zeit entwickelt sich auch im Rahmen von dem Riesen in Europa der Einsatz des Bundesheeres 1956 an der Grenze in 1968 im Rahmen der sogenannten Tschechenkrise einmal aus der Sowjetunion und der Tschechoslowakei mit dem Einsatz des Bundesheeres an der Grenze. So geht es dann weiter mit verschiedenen inneren Einsätzen. Ich möchte hier darauf hinkommen, auf den Einsatz 1991 zwischen Jugoslawien, Zafir und der Krieg doch mit heftigeren Auswirkungen an der heute Slowenien damals die Jugoslawischen Grenze gegenüber Kärnten und der Steiermark Auswirkungen auf unser Bundesgebiet hatten. Selbst war ich damals Kontrollierkommandant. Es war keine Frage, dass wir nicht Kontrollierkommandant waren. Es war keine Frage, dass in diesen Bezirken an der Grenze das nicht verdammt hat, sondern dass sie in unsere Einsatzplanung angepasst hat. Es war keine Frage, dass sie bestimmte Dinge im Sinne Sperrgebiet verordnet, im Sinne von Abweisung und Wegweisung, bis hin zu entsprechenden Eingriff at the borders, even also interfering with the rights of private citizens to make this deployment possible. So this was the first time in the history of the armed forces that they were deployed in order to actually defend the country. Man ist nicht in der Rolle der Assistenzleistung, wie Sie das jetzt vielleicht no an der Grenze sehen, sondern es ist der Helm auf, das Gesicht ist schwarz, die Kampfweste ist an, die Munition ist ausgedeckt, das ist zum Handeln, und auf der Brücke geführt. Das war eine Zäsur in der Geschichte des Bundesheeres, die bis dato einmalig blieb. Ich möchte der Form halber nur ansprechen, ohne jetzt in die Details einzugehen, was für die weiteren Ableitungen vielleicht über den Rahmen weiter beschreibt. Das Bild abgerundet. Es gibt weitere äh, Rechtsgrundlagen. Ich zitiere hier mal das Einsatzrecht in einer eigenen Gesetzgebung. Wurde vor einigen Jahren der Paragraph 6a aufgenommen. Und Paragraph 6a regelt klar, nach welchen Kriterien Soldaten einsetzen im Ausland, ihren Auftrag erfüllen. Um, und ihren Waffengebrauch zu definieren. Es geht in Verbindung mit einer Entwicklung, wo die UNO This eine Rolle auf Engagement List herausgibt oder entsprechend für die Mission umsetzt. MINUSMA, ein aktuelles Beispiel, das im Westen ausgeht, eben. 
Und auch im Bereich der NATO und der EU und über also derartige Katalogen of NATO and the EU, um, National haben wir das uh, klar geregelt. Für Einsatzkontingente, die den Namen Kontingent tragen, wird daher mit der Entsendeweisung auch eine entsprechende Regelung im Sinne der Einsatzregeln uh, Der zweite Teil ist das Bundesverfassungsgesetz für Kooperation und Sicherheit in Europa. Ein sperriger Name. Darin wird geregelt, ich habe davor erwähnt, dass zusätzliche oder weitere Gesetze können Zwecke des Bundesheeres definiert und Aufgaben geregelt werden. Hier werden die Grundlagen geschaffen für die heutigen Auslandseinsätze im Rahmen von Mandaten. Mandat kann herausgeben, mit dem kann gefolgt werden in der politischen Entscheidungsfindung, auf die ich noch eingehe. Ein Mandat des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Ein Mandat kann in der Framework der United Nations umgesetzt werden. Und dann implementiert, für Beispiel auch bei der Kanzlerin der European Union und bei der OSCE, für Beispiel, und auch bei internationalen Organisationen, die ich beschrieben habe, sich bewegen. Sie können sich vorstellen, dass wir eine Diskussion derzeit haben, dass wir nicht in der NATO sind, weil die NATO in sich selbst nicht ein Kontrollgebiet ist. Die dargestellten Grundlagen werden im Allgemeinen bei der Entscheidung zum Einsatz für das Bundesheer wie folgt umgesetzt. Die Bundesregierung beurteilt eine konkrete Herausforderung im Sinne einer Lagefeststellung und prüft das Spektrum der Möglichkeiten dieser Herausforderung zu begegnen. Mit den Belangen der Sicherheitspolitik erfolgt im Vorfeld der Angeführten der Bundesregierung eine umfangreiche Information durch die eigenen Nachrichten. Das heißt, wir haben einen Vorspann, der lautet, diese Krise hat relevant Inform the relevant stakeholders that this crisis is relevant for security policies. The responsible ministers then assess how their departments can contribute to tackling this challenge. And I don't want to talk about comprehensive approaches here and all these ideas and observations that are very intensively covered in these topics within the framework of NATO and the EU, etc. But I would like to point out that whenever there are contributional deployments of the armed forces in Austria, there is always the need to coordinate with other departments. Das können Finanzen sein, das können Durchführungsfragen sein, das können weitere Zwecke sein im Inland wie im Ausland. Die Strategie des Staates lautet, in bestimmten Bereichen tätig zu werden und somit auch eine größere Bandbreite an Akteuren in einem Einsatzraum im Inland wie im Ausland zu haben. Für das Bundesministerium für Landesverteidigung und das österreichische Bundesheer bedeutet das, dass die Frau Frau Bundesminister im Wege des Kabinetts den Generalstab beauftragt, will then, will eine erste Beurteilung anzustellen. Mindestens an dieser Stelle hier möchte ich hervorheben, dass der Chef des Generalstabs, der erste Berater der Frau Bundesminister, und damit in weiterer Folge, wann immer hier die Rolle der Führung unseres Ressorts angesprochen wird, immer die Frau Bundesminister und der Herr Generalstabschef zu denken sind. Wesentliche Leistungen der ersten Beurteilung ist es, so die Möglichkeiten mit erforderlichen Ressourceneinsatz sowie die Erfordernisse von Rahmenbedingungen, insbesondere des rechtlichen Rahmens und der budgetären Erfordernisse, as well as the framework conditions, so especially legally and financially. And this way, we are developing options for different action scenarios and feasibility scenarios where we also evaluate the risk and the requirements. Basically, we are drafting a framework. And within this framework, there will be debates and discussions with the different stakeholders um, about what so is actually Prozess, required. This is basically a process uh, in where forum, in a wider resources, uh, forum, other departments are becoming active and are becoming involved and are contributing to the strategy that is being developed. Ich darf auf die zweite Runde 
in der Konsultationen der Bundesregierung in Wien. Diese werden in weiteren Schritten im um, Sinne der Entwicklung der angestrebten Strategie getroffen. That, uh, es wird set out. ein Thema isoliert betrachtet, so gelöst, eingesetzt, Lösungsmöglichkeiten. Es werden Möglichkeiten entwickelt, die klar uh, auf einen Zweck ausgerichtet werden. That are tailored to es wird the natürlich auch hier die Vernetzung von Risiko, of course, von Aufwand, here as well, von Abhängigkeiten, we are von Kooperationsbefordernissen oder Möglichkeiten im nationalen wie internationalen Bereich abgeworfen. Am Ende dieses Prozesses steht dann And at the end of eine angestrebte process, Strategie we noch im Zuge von Varianten. And a certain option for Klausel this strategy, or certain subdivisions. And I am aware that um, within Clausewitzian um, societies, uh, variants are um, a very unpopular term. So maybe let's call it options. Sind es eben die Im Zusammenhang mit dieser Konkretisierung der Beitragsleistung der einzelnen Ressorts wird die Position von unserem Ministerium durch die Frau Bundesministerin und den Chef des Generalstabs entsprechend wahrgenommen und vorgetragen. Und die darauf folgende Entscheidungsfindung steht dann die Aufgaben der einzelnen Ressorts klar und definiert eben den Rahmen für die Entwicklung der Strategie. Wird der Einsatz des Bundesheeres entschieden, erfolgt die Vorbereitung des Ministerratsvortrags. Diese Aufgabe obliegt dem Generalstab in Verbindung mit dem Kabinett der Frau Bundesminister und wird dann im Ministerrat vorgetragen und entschieden. And there it Durch die must Vorgabe be, um, des strategischen Zwecks for, uh, und der Festlegung declined. der Ressourcen sowie der Rahmenbedingungen so after all wird the, uh, the, dieses the Papier is set out entsprechend kalkuliert. Vereinfacht dargestellt haben wir zu diesem Zeitpunkt der politischen Entschlussfassung point of eine Lage. Wir haben einen Zweck. Wir haben eine grobe Abschätzung der Kräfte. A, a rough evaluation of the resources, we have an idea of the, the scope and the space, we have an idea of the time required, which is important for coordinating with other departments and other stakeholders, we have an idea of the budget and we are aware of the legal uh, framework. And then with the decision of the uh, Committee of Ministers, uh, as I said, this will be in front of the main parliamentary committee, who will then vote on it. If it is approved, the responsibility goes back to our ministry. And the implementation of this decision that is now approved by Parliament will then be carried out by the General Staff and with their military strategic guidance. With this, the contents of the um, Parliamentary Committee decision are implemented. On an operative level, we will see the coordination of different um, resources and uh, materials, as well as the preparation of the deployment, and uh, then the order is um, put down for the deployment. And then the operative level takes over and gives orders to the different departments. So this is basically how um, this procedure works. We have the political decision making and then the contribution of the military strategy and their leadership and then the operative implementation. So this is basically different phases that we're going through when it comes to this decision making. We um, determine the challenge, we evaluate the contribution and the requirements of the departments, we try to um, develop um, different solutions, Abstimmung der we coordinate the strategy. Für alle so clear Akteure words for everyone, Relevanz all actors with, with the same relevance, with the same Entscheidung der Strategie und Festlegung we des decide Zwecks. on a strategy and we determine a purpose. Zustimmung des Parlaments. Saying. Then, as I said, we need the approval of the Parliament. Dann hat die and then we have the Staat implementation. Gesprochen. Die Umsetzung the, the im militärischen Handeln eine klare Aufgabe des Militärs. Im Sinne dieses Themas 
in der Konferenz. Umfassend die angeführten Phasen auch eine Vielzahl von Interaktionen mit anderen involvierten Ressorts oder Austausch von Informationen sowie die Beratung durch den Generalstab und Militärs. Eine zentrale Rolle kommt hierbei im Einsatz für den Generalstab zu, welche die Koordinierung dieser externen Beiträge an essential role in this regard, because they have to coordinate these external contributions. As I said, the federal minister is advised by the general chief of staff, and usually all the leading representatives of the department also receive this kind of counselling and this kind of advice from the chief of staff. So we also have the the national defence committee and the national security. Die in bestimmten Abfolge derartige Gremien vorsehen, so in einer unterschiedlichen Reihenfolge, like für den um, Nachweis, ob Strategie committees und Strategie and, uh, beeinflusst some, wird, hat das aber uh, this, weniger uh, Relevanz, sie kommen vor. Die Schnittstelle von Strategie zur Operation ist gekennzeichnet durch das Einbringen des Bedarfs von Ressourcen, und den damit erforderlichen Rahmenbedingungen nicht des zu erreichenden Zwecks. Aber steht die Darstellung der Risiken bis zur Erreichung des Zwecks, sowie auch im Hinblick auf Phasen danach, im Sinne des Ausnutzen von Erfolg, eine wesentliche Komponente dar. Die Umsetzung in operatives Handeln erfolgt auf der militärstrategischen Ebene durch Lesungen, wobei die Schnittstellen zu anderen Ressourcen from the federal ministry, but this could also be international organizations, and this all goes through the military strategic level, because that way the operative level will have the most freedom of action. When it comes to planning and leadership, basically this is an important point where certain tasks of coordination are important. Bezogen jetzt auf unser System ist es die militärstrategische Ebene verbleibend und nicht auf die operative Ebene definiert werden. Selber als J5, einer CGF HQs, einmal auf dem großen Meer schwimmend, war auch das dort eine klare Sichtweise, die vielleicht anders definiert wurde in der Dimension. Inhaltlich folgte auch dieses Konzept dem Prinzip, dass die Koordination mit anderen Ressorts, mit Ressorts von anderen Nationen, mit internationalen Organisationen, nicht eine Aufgabe der operativen Führung ist, sondern im strategischen Bereich die Maßgabe sicherzustellen ist, dass die Bedürfnisse der operativen Führung klar unterstützt werden. The requirements of the operative level are supported. Of course, this doesn't exclude the possibility of connections between operative and strategic level on site. For example, there are often coordinations between the different departments. But the strategic direction determines our path and tries to keep most of the decisions on that level. The freedom of action must be adapted to the purpose. That is a step that requires a lot of courage on the side of the decision makers, and it also requires clarity and resilience when it comes to implementing strategies. I would also like to quote Molke the Elder here, because we've heard him quoted quite a few times in the course of this conference. He says that planning is required until the first encounter with the enemy, and as of then, all you need is leadership. If you were to ask me as a soldier, I would say that this is captivating, it's completely clear, it's um, definitely very resolute, it's a very complete statement, and implementation is brilliant if you refer to this statement alone. Should be completely straightforward. Bezogen auf die vorangestellten Ausführungen stellt die sorgfältige Planung mit Sicherheit den Schlüssel zum Erfolg dar. Die Beratung der politischen Ebene, das Mitgestalten der Strategie des Staates, auf Bundesminister Generalstab. 
generiert einen Rahmen für die operative Umsetzung, der es ermöglicht, unter einem kalkulierbaren Risiko den Zweck zu erreichen. In diesem Zusammenhang verweise ich auf den Themenkomplex der Strategiewissenschaft. Strategiewissenschaft stellt die militärwissenschaftlich fundierte Beitragsleistung sicher. Eine allgemeine Aussage. Im Lichte des Ablaufes, im Lichte der Grundlagen, ist die Qualität an erfolgreich, an große Handlungsfreiheit an der operativen Ebene anmacht. Ein klarer Gradmesser. Der Gegencheck in dem dargestellten Verfahren ist immer dort, wo der Ministerratsvortrag entwickelt wird, und in der letzten Koordination mit anderen Ressorts, mit anderen Akteuren, noch einmal Neudeutsch, einen Gegencheck mit der bisherigen Sprache eine Gegenprüfung zugeführt wird. Wir haben heute gehört über Varianten von Simulation. Bevor dieser Ministerratsvortrag tatsächlich formuliert wird, gibt es so etwas wie bereits 1960 in der operativen Führungsvorschrift von Kriegsspiel übersetzt in ein neues Wording im damaligen deutsch sprechenden Österreich, Wargaming. Ein interessanter Begriff, einer der wenigen, die wir gefunden haben, in die Unterlagen, in die Planungsdokumente, in die Ausbildungsvorschriften. Das Kriegsspiel für sich in der alten klassischen Übersetzung bedeutet das Prüfen von Varianten, das Hinterfragen der Errechnung des Zwecks, das Hinterfragen, ob die Risiken richtig beurteilt sind, wie sie sich tatsächlich auswirken. Wir haben hier gehört von Arbeitsgruppen, die sich hier innovativ mit irgendeiner Weiterentwicklung einer, einer Firmenstrategie beschäftigen. Hier wurden und werden normalerweise sehr kritische Geister eingesetzt, die in dieser Sequenz auch nicht unbedingt gebunden sind, und das klassische, militärisch, hierarchische Befehlsverhältnis, Gehorsamsverhältnisse, da haben sie völlige Handlungsfreiheit. Und simulieren mitunter aufständische wie Taliban. Und der Annahme, wie wird das, was hier geplant ist, was vorgesehen ist, die Rahmenbedingungen herausgefordert durch Anschläge, durch Maßnahmen, die es auf diesem Weg zum Errechnen des Zwecks geben kann. Ich möchte hier an dieser Stelle durchaus den Zusammenhang mit dem Themenkomplex der Strategiewissenschaften auch insofern noch unterstreichen, dass ein hoher Ausbildungsstand und geübte Praxis der handelnden Offiziere und der entsprechenden Organisationselemente eine wesentliche Voraussetzung dafür sicherstellt, dass die Beitragsleistungen in dem dargestellten Verfahren jetzt nicht erwähnt, immer zeitkritisch sind. Sie sind in sehr kurzer Zeit über einen sehr komplexen Themenbereich zu erstellen. Und das Beispiel des Risikos ist, denke ich, sehr einleuchtend, dass ein Risiko nie alleine kommt. Dieser Komplex von Risiko und einer negativen Auswirkung auf eine Entwicklung, die man plant, ja, absehbar sein muss. Die Voraussetzungen... Diese komplexen Lagen so entsprechend rasch zu erfassen, this, uh, gilt im Bereich der gesamten nationalen Entscheidungsfindung im dargestellten Rahmen der militärischen Landesverteidigung wie für die Beiträge des Bundesheeres für internationale Einsätze, Beiträge zu internationalen Einsätzen und der Bundeskompletten Ausführung. Führung mit den Gedanken von Moltke weiter zu spinnen, er fordert zur Bewältigung der gestellten Aufgaben sowie zur Überwindung von Risiken letztendlich jene Ressourcen, die zur Erreichung des Zwecks erforderlich sind. Es hört sich an wie ein Zirkelvorwärts. Ist es nicht. Im Hinblick auf die Fähigkeit für das Erreichen des Zwecks sind dabei immer Ressourcen für nachfolgende Phasen zu berücksichtigen. Always the resources for the following phases have to be taken into account. For example, now we think about how should a plan to achieve a goal be implemented as a strategy. However, we should think ahead. And then, 
Er kann jetzt einfach ausgedrückt und berufs draußen sein, sondern es bedarf für Streitkräfte bestimmter Fähigkeiten, really sich zu konsolidieren, sich für neue Herausforderungen aufzustellen. So Im realen Leben to, to ist eine Strategie mit der so Rechnung Now, ein Weg, ein Pfad, ein Zeitstrahl really hinter dem Horizont in die Zukunft. Will, und am Weg dorthin entwickeln sich bereits zwei oder drei weitere fertige Zeitstrahlen in den dargestellten Verfahren. Also insofern gibt es hier mit Sicherheit Dinge, die darüber hinaus say, mit so zu bedenken sind. This, Im Hinblick auf diese Now, Fähigkeiten, die zur Errechnung des Zwecks äh, an Ressourcen erforderlich sind, die nachfolgenden Phasen berücksichtigend, gibt es auch klarerweise immer eine Fähigkeit, die erhalten bleiben muss, die lautet, eine Vorbereitung auf neue Aufgaben muss während dieser Phase möglich sein. Und damit sieht man auch die Wechselwirkung, will man einen Zweck erreichen, kann man Mutual, im Jargon der alten Artillerie nicht alles Pulver auf einmal verdampfen, so um diesen Zweck zu erreichen. Führung im nationalen Kontext stellt das Erreichen von Zielen im operativen Rahmen sicher und dient vorrangig dem Ziel, den strategischen Zweck zu erfüllen. Soweit so gut. Auch hier ist die Qualität des Führungspersonals so und der Stäbe von entscheidender Bedeutung. Wir bewegen uns in dem Bereich der Einsatzführungswissenschaft. Die operative Umsetzung hat eine höhere Gefechtsbereitschaft der Kräfte für die Bewältigung von Herausforderungen und der Zweck der Erfüllung anzustellen. Die damit verbesserten Fähigkeiten der haben auch einen entsprechenden Beitrag zu liefern und also im Sinne der Machbarkeit. Und ich hörte heute das Wort Leidensfähigkeit. Ein positives Denken sagt mir, Soldaten sind durchhalte, fähig und durchhalte Leiden ist ein Begriff, to mit take persönlich nicht sehr gut vorzugehen. Uh, Die Durchhaltefähigkeit like ist klarerweise so, sicherzustellen, of course, im Sinne des vorhin genannten. Ich darf jetzt noch mal zurückkommen auf Moltke. Like to, uh, Im Sinne von Moltke dem Älteren, uh, von Schied sich so betrachtet, die Planung nach der Entscheidung der Strategie in die Weisungen, die im Rahmen des Generalstabs erstellt werden und die Voraussetzung sind, in diesem komplexen System die operative Führung zu befähigen, eine größtmögliche Handlungsfreiheit auch ausüben zu können, die Kräfte im Mittel zu haben, auch die Freiheit zu haben, ausgerichtet auf einen Zweck, Maßnahmen zu setzen, die der Erreichen dieses Zwecks noch heimlichen und zeitlichen Vorgaben entsprechen. Die Verschiebung dieses Übergangs in der Realität ist sie nicht geschuldet, dass Moltke der Ältere aus meiner Sicht falsch liegt. Of, uh, Moltke, betrachte die Zeit, in der er gelebt hat. Elder, Man betrachte die Herausforderungen, die er zu bewältigen hat. Es gab kein System Times eines Parlaments von Kammern, von Ständen in der damaligen Zeit. Tatsächlich, system im Willen des Fürsten, und uh, when des Königs talking about the willingness of a duke for example or a, a king er hat seine Verantwortung, die er gesehen hat, und seine Erlebnisse umgesetzt, in die klare Aussage, die ich zitiert habe. Ich denke, dass die Verschiebung des Übergangs in der Realität auch der Verfassung in demokratischen Staaten geschuldet ist. Es stellt aber nach wie vor eine große Herausforderung dar. Ein Staat, eine Operation, freigibt, und große Handlungsfreiheit in der Operation And liberty in den militärischen Kommandanten, den Soldaten, over to soldiers, to military commanders, zwangsläufig wahrscheinlich auch to, um, civil freistellt players. und größtmögliche Handlungsfreiheit gibt, so this is a liberty hat sehr viel that provided by the country, by the state. Und hat mit Sicherheit auch noch etwas in der Hinterhand, in players, damit auch hier unter bestimmter Maßgabe Alternativen wiederum entstehen können. Tools, so ich denke, die Frage daher von Moltke, mit diesem klaren, bestechenden 
which is to say aufs Minimum reduzierten Satz. One sentence that is Sprache reduced verkündigt. to the minimum still applies today. Ich denke nur, dass die Ebenen verschoben sind. I do believe that the levels affected have been auch, changed a bit. Also, I'm Realität of the opinion that in reality, in the reality of uh, the modern day administrations, the systems of the UN, let's say the Charter of the UN, the EU, etc., the freedom to act within the scope of an operation is never going to be gedachte. the level at which uh, Moltke would have thought it possible. There is too much interdependence, too, too much networking, too many interests at stake here that in the course of developing the strategy have to be considered as well and lead to the fact that vor Ort, not the military, the commander on site, can uh, make all decisions relevant. To come back to the comprehensive uh, approach, I would like to uh, close the circle to embed elements coming from other resources, from or resorts, international organizations, will in one way or the other result in the fact that we need to share uh, the command and to add non military facets to it. So before coming to, to an end, I would like to say that I'm fully convinced and I'm quite serious about that. If a commander is serious about his responsibility, uh, he or she in fact is responsible for many uh, people, for many uh, individuals. And this is, let's say, a costly responsibility to be born. Uh, military equipment can be replaced, people cannot be replaced. I would like to end my presentation here. I hope that I have provided food for additional uh, presentations. What are basically the basis for decision making? I hope that I've been able to cover that. And I hope to have made it clear that Military ja, strategy in all of its aspects liegt, beim liegt, is in the hands of the Ministry of the Defense, of the General geregelt, Staff, and also Vorgaben the implementation of uh, operational aspects are being exercised by uh, the operational uh, management and experience from many deployments and Soldaten missions have shown that our soldiers know what they are doing, uh, the common missions and deployments where other organizations are brought along are uh, becoming ever more important and also they increase the pressure of experience. Sehr geehrter Herr Generalmajor, ich bedanke mich für die plakativen Ausführungen like und für die beispielhaften Darstellungen you, sir, for, uh, und darf Sie nun, sehr geehrte Damen und Herren, um Ihre Fragen ersuchen. Um, examples that were given, and now we open up the floor Abendessen. for questions from the audience. <laughs> Apparently everybody is hungry and there are no questions. Ich beginne hier vorne. Now I would like to start in the front. <coughs> Herr Generalmajor. Wenn ich es richtig verstanden If habe, äh, im sir, äh, weiteren, then, also im äh, zweiten oder letzten Teil äh, in Ihres part Referats, part äh, die Spielräume militärischer Entscheidungsfindung im Lichte der heutigen komplexen Lage maneuver, uh, 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 relativiert. Uh, complex environment. Uh, ich als Jurist uh, würde mal a lawyer, meinen, dass das ja kein, to that, uh, oder dass wir ein derartiges well, Phänomen dass that, that im exekutiven really, Bereich that wir große Spielräume haben, nichts ist, das jetzt in nur in diesem militärischen Bereich auftritt. That, uh, wir erleben sogar eine zunehmende Verlagerung der Entscheidungsfindung auf Richter. Uh, towards judges in the courts, which is to say uh, Supreme Courts, but Gerichte. also lower level das courts. And that uh, is something that can uh, be explained by this, uh, how I put it, complex vereinbar. constitutional basis, um, and that can be um, Gegenläufigkeit vielleicht sogar Brought oder ließe sich uh, agreement. Do you see dieses this as Vertrauen, a dass der Staat you believe that this, uh, trust zunehmend that the verschiedensten Gerichtsbarkeiten, also nicht in zivilen Strafverfolgungsgerichtsbarkeit, in meritorischen Entscheidungsfindungen, uh, uh, auch 
gedanklich für so quite uh, abstract in terms of ideas uh, and concepts. Uh, do you think this is also applicable really to the military yeah, field? Danke für die Frage. Thank you very much for this question. Now, I would like to start by answering it in the following manner. If we have a look at the great number of legal uh, advisors at all levels, really, uh, at the military level, for example, but also if we have a look at the number of legal consultants when it comes to strategic and political decision-making processes, then it is my perception that when I started to work in uh, the consultation of uh, crisis management in 1995 for the first time, since then, I have seen a substantial increase. Maybe you know the several or the number of issues has been growing or not. Maybe we should ask ourselves how uh, many uh, laws and acts are available in uh, the collection of uh, laws. RIS, then we will be able to see that uh, the number of laws and acts has been increasing continuously. The contexts emerging from this are diverse and also they should be, uh, or they are a lot more detailed as they used to be in 1995. So the level is why do so many decision making levels and so many political levels have their legal advisors or have so many advisors. Maybe I should answer this by saying that the matter they need to decide upon is quite complicated. Those are legal foundations. And the consequence of this, in great likelihood, is going to result in the fact that when it comes to any doubts or disputes, things that should not arise but still arise after all, um, have to provide for uh, this, uh, the various instances that we have in the courts, for example, or also from missions abroad, we need those uh, several instances. An instance like the one in 2002 at that time had clear jurisdiction. At that time, we knew, for example, that um, and one regulation specified this, that uh, Schwächert, for example, was under the jurisdiction of Vienna. Today, the situation is quite different. Today, there are so many different uh, connections in between the various jurisdictions, so we have seen a different development. Now, uh, how things should come together at the Supreme Court, well, I'm quite critical whether this could be the case. There are so many so-called independent senates, as we call them in Austria. And uh, for me, this means that uh, this is uh, quite a confusing picture that we see here. And if we tend to observe things that have happened and that are quite unpleasant and ended up in the courts, for example, uh, somebody, for example, let us say, was too generous in some areas, then having a look at, uh, you know, various uh, trials and legal proceedings that here we have a broad spectrum of the courts and uh, there is great confusion by the terminology and by the name of the court. It's quite naively looking at the situation. I could say that the financial damage could be bigger and for such a case, for example, I would have thought that this should be tried by a higher instance court. And you know, for example, a severe, let us say, a not so severe Traffic accident, for example, where, let us say, a, a guardrail or something was damaged, is tried in a high-level court. So this is something that I find very uh, confusing. So from that perspective, the image that we see is quite um, confusing. So for implementing and planning missions up to 2002, up to 2005, at least from my perspective, the situation has been clearer. Now, the consequence und, of all uh, of this is, of course, eingehen, an issue I would like to address, and this issue, when it comes to preparing uh, missions, 
Um, so we was quite delicate. We referred to this uh, as the UN mission in Iraq. Ich zitiere Prior dann to, noch, uh, the neben first dem war von, such a delicate uh, mission. Uh, also the evacuation of uh, Albania would be uh, such a problem or also such a mission or also uh, Afghanistan. So for those of you living in Austria, there was a bank review regarding the risk, the so-called war risk, in the life insurance companies did not cover this risk of soldiers. Now, this is an issue that uh, was debated, of course, in other bodies for a long time. And, uh, well, we asked ourselves who is going the mandate to go to such a mission, but then a civil-based bank cannot say, well, you know, um, I'm not going to provide any life assurance uh, for you, etc. So all of these were um, interesting questions. Now, the solution that we came up with at that time in order to give the various legal instances sufficient time to come up with the uh, Solutions that have still not been found is that uh, several insurance companies should provide for a default uh, risk. And when it comes to the development itself, we push for the fact that not more than a two daily fees should be paid for such an insurance. Premium. So in that regard, for example, there were some also some legal overlaps, and today this has become um, a little bit abundant. So today you can take a different approach when you're about to enter a risky situation. Now in the legal sphere and domain, the regulations, as we can see it by Section 6a that I have mentioned, that clearly specifies that uh, in a mission, uh, self-defense should not be the regarding parameter, but rather the implementation uh, of a mission. And for that purpose, we have a mission rules that was a development that took 10 years to Regelungen an existence, but at one point Beispiel, it was uh, resolved on. The example of uh, this risk of premium for soldiers, soldiers has unfortunately not been successfully solved uh, until today. In den vielen the Jahren, various vielen instances of the court was also quite a tricky question. 1995 in 1995 up to 2005, uh, uh, in other this unterwegs, the competence and jurisdiction of the courts were uh, was clear, excuse me, and what I'm seeing right now is that the situation has become quite complex and uh, the impact for the future, well, what can I say, I do believe that we'll, we will not need strategic instructions of legal consultants to start a mission. Yeah. General Major, we have several Zuseherinnen and Zuseher at home or in the office who can see this on YouTube live following. And the herinnen, Sie können es lesen. Wir haben eine Frage aus dem Netz. Gibt es eine Stelle oder ein Gremium, das die Beurteilungsbeiträge der einzelnen Ministerien miteinander abstimmt, bevor sie zu einem Beurteilungsergebnis der Bundesregierung zusammengeführt werden? A judgment that is called for by the minister. That is quite uh, easy to answer. It's an iterative process where all of these uh, formats are basically coordinated within the federal governments, and then the uh, future steps to be taken are uh, Gibt es noch Fragen resolved. Hier im Saal? Are there any uh, questions in the audience? Als Staatsrechtler wundert mich immer, wenn ich die well, österreichische Verfassung vergleiche, law, wie viele I, Befugnisse um, noch der Bundespräsident hat. Äh, er ist ja hier noch der Oberbefehlshaber, hat auch darüber hinaus noch einiges zu sagen, wer dabei ja faktisch das politische Hauptgericht in ein in System, in chief of the Austrian Armed Forces. So uh, many other responsibilities have been passed on in Germany, however, to the Chancellor. Do you think that is a relic from the past, or is that still up to date? Maybe you know um, uh, the federal president was seen as a kind of substitute. Uh, you know, um, king. Also, Sie fordern mich jetzt in eine Ecke heraus, wo ich verschiedene Arbeiten geschrieben habe. 
1920, in the field, in 1920, it was decided that the um, Austrian government, the Republic of Austria, adopted its constitution. The constitution of 1920 provides for rules and regulations that is almost identical in uh, content. The wording was a bit different from what we have uh, today. And what we have today, and I quoted that the constitutional act, the federal president within the system of the uh, Republic of Austria in in is involved in many processes. In der breiten Sichtweise and at least from an vor, outsider's perspective, we can say that uh, this is accepted by the population. And we believe that uh, the federal Fall. president is still the supreme power in the country. Also in connection with um, other mit, uh, rights, for example, and in competition with other, uh, in combination really with other competences the federal uh, president has, for example, he can um, give out awards, etc. And uh, I'm not an expert in the situation in Germany, but still I know that we have a separation of power, but not to the extent that you have it in Germany. However, I'm fully convinced that the Austrian constitutional act is excellent. Now we have a federal constitution and below that uh, we have the level of the individual provinces, the lender, if you will. And out of this concept that has specific divisions of tasks, it is good to have the supreme power, which is to say the federal president, the uh, government is elected by uh, the people, it is sworn in, it is responsible for the individual departments, and in that regard, it has an authority, once again, the president, who swears uh, the ministers in uh, office. So consultations, etc., that is a debate that is being had in the media, and you can always follow up on the debate. So having said that, I do believe that the role of the federal president is enshrined in the Austrian constitution, and any discussions as to whether we could have a different structure, the constitutional convention, etc., have to date not ended in broad political consensus on this, a change is needed. Vorhin mal kurz die Begrifflichkeit der Assistenzeinsätze an. Uh, Bis discussed. 100 kann eine Gemeinde, glaube ich, so etwas ähm, anfordern. Gibt es bei Ihnen Assistance, eine Unterscheidung, uh, now, ob in den Assistenzeinsätzen hoheitliche uh, Aufgaben wahrgenommen werden oder nicht? Da gibt es ja, um, ich kenne sich ja im Deutschen recht besser aus als net, im Österreichischen uh, oder zumindest not, genauso gut. Me. Bei uns gibt es now, da ja eine klare uh, Unterscheidung. Germany, es gibt die Unterstützungsleistungen im Inneren, between, uh, die vergleichbar den in Germany, Assistenzeinsätzen sind und es gibt dann die Unterstützungsleistungen, uh, die Möglichkeit der Unterstützungsleistung, wenn hoheitliche Aufgaben wahrgenommen werden, die aber in Deutschland an andere Verfahrensabläufe und Entscheidungsabläufe gebunden sind. Ist das bei Ihnen auch so oder gibt es Unterscheidung? Do you have the same distinction in Austria or not? Die Wahrnehmung von anderen Aufgaben now, to uh, carry out other tasks apart from military defense in Austria is linked to a decision-making process. Also, this is linked to uh, the ministerial level, uh, and at that Anteil level, der an Rechten und Pflichten in dieser Erfüllung übertragen wird. The share is included of those uh, rights and requirements that is being uh, transferred. Now, there are certain uh, standards, certain criteria, really. Now, um, that could mean, for example, that one community in Austria, for example, one district uh, community authority uh, could be relevant here, but usually those missions and deployments would be relief missions and uh, here 
It is quite man easy really das Beispiel to um, decide von, on those uh, on, a sh on short notice. If we have a look at security so police uh, assistance, then it requires the same uh, process, coordination, decision making, agreement in Parliament, and uh, then the proper framework and uh, rules for the deployment are laid down. In implementation, it's not the military command issuing the rules of deployment, but the relevant provincial uh, bodies, maybe that's a difference to Austria, where, for example, the um, provincial police uh, directorate lays down the specific rules. For example, a part of the Austrian Federal Army would carry out such a let us say, a task of securing our borders, it is immediately clear that they're never going to co make speed checks on the highway, for example, uh, with the exception that they would intervene in, let us say, traffic assistance or first aid, etc. But all other, let us say, police um, activities would remain uh, with law enforcement and the rules themselves are subject uh, to a decision-making process with uh, ministerial resolutions and um, agreement by parliament and every six months or so those are being uh, renewed and I would like to point out that um, follow-up assessments are made which means a time horizon of six months which means that after six months this uh, ministerial let us say, um, agreement can be renewed, however it has to be adjusted and has to be resolved on by Parliament once again. So um, this is, let us say, a good idea, and I do believe in terms of uh, democratic rules, this is a good uh, corrective action, if you will. Now, let us look back in history. We have one last question, Major General has already suggested ich bedanke mich. Danke. So thank you for that and uh, we'll continue with uh, Dr. Peitzen.